Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo, então hoje, ok, hoje eu vou dizer você qual indiano vai casar com você brasileiras, então veja esse vídeo, então dá presta atenção, tenta atender língua de indiano, tá, então qual indiano vai casar com vocês, com você quem que está assistindo esse vídeo? Qual indiano vai casar com você? Então, deixa like, depois vou começar o vídeo. Tá? Deixou? Tá bom. Então, vamos começar. Como que eu falei que quando tem idade de diferença, menos. Então, idade de diferença é, pode ser que 3 ou 5 anos, se vocês têm. Então, esse tipo de indiano vai casar com você. Antes de começar vídeo, eu vou dizer você que eu já fiz um vídeo sobre esse assunto completo, que quando o indiano, o que ele faz? Então, ainda se você não assistiu esse vídeo, você tem que assistir esse vídeo, o link está na descrição. Então, primeiro você tem que saber no qual idade o indiano faz o que. Certo? Se você assistiu, tudo bem. Então, o primeiro ponto que eu falei é tudo brasileiro sabia que quem que está assistindo o meu vídeo de antiga, muito antigo vídeo, então eu já expliquei, se você tem idade de diferença, menos, então, por exemplo, 3 ou 5 anos, então, esse indiano vai casar com você. Se você tem grande idade de diferença, 20 anos, 15 anos, então, isso pode ser, vai dar problema. Então, o segundo ponto é muito interessante. Meu amigo é do, divorciado. Então ele não tem namorado, ele não tem mulher, então ele vai casar com brasileira? Sim, ele vai casar. Yeah! Sabia por quê? Por que ele vai casar? Primeira coisa, que ele tem a idade agora mais do que 30 anos. Como que eu falei indiano, casar dentro de 30 anos, eu estou falando maior, maior indiano, casar dentro no 30 anos então agora depois quando ele está divorciado pode ser ele é 35 anos 40 anos então na Índia e não é tão fácil que ele vai conseguir garota então se ele tem uma proposta de Brasil ele vai ficar feliz ele vai dizer sim para você então ele vai casar com você Tá bom? Então, esse é o segundo ponto que eu falei, que quem é divorciado, ele vai casar com a brasileira. Terceiro ponto é que esse indiano é viovo. Viovo? Eu falei a palavra certinho? Viovo. Viovo. Então, esse indiano vai casar com você, então, ele tem uma filha ou filha. Porque... Para ele também é difícil encontrar uma garota na Índia. Que quem que vai ele vai casar com a indiana também, ela também deve ser uh, uma divorciada ou viúva, tá? Ela deve ser assim, tem, também no mesmo categoria. Então, dá atenção, eu estou falando maior pessoa, tá? E não é que tudo que você faz assim. Então, maior pessoa... Uh, vai dar filha para esse tipo de homem que por exemplo que uma garota ela é divorciada um garoto ele também divorciado eles vão casar para ele é fácil encontrar esse tipo de garota mas para ele é não fácil encontrar uma garota jovem que 24 anos então 25 anos então ela está trabalhando ganhando bem não então no esse caso ele vai casar com brasileira, se ele encontrar uma jovem garota, então ele vai dizer sim, se ele vai encontrar, encontrar uma garota brasileira divorciada, então ele vai dar sim, então agora você tem que dar assim, no esse vídeo, tá? Terceiro ponto eu falei, ponto 4 é, ponto 4 é, eu estou morando no fora de Índia, tá? 
Então, sem indiano, mora fora da Índia. Então, ele não tem contato na Índia, ele não está viajando na Índia. Então, ele totalmente ali está, no, por exemplo, em cidade francesa ao Brasil. Então, ele não tem ninguém na Índia. Então, ele vai casar com você. Porque ele não tem informar alguém no, na Índia, então ele nem tem medo de socialidade também. Porque aqui na Índia a socialidade é um grande assunto, então vou fazer um vídeo, gravar um vídeo sobre isso. Então, esse indiano vai casar com você. Ele vai aceitar sua cultura, ele vai aceitar você, então ele vai casar com você. Então também eu queria dizer que por que ele vai casar, porque mentalizar totalmente diferente. Então sobre esse uh, caso, eu vou fazer um vídeo, aí eu vou explicar que indiano mora na Índia, indiano mora no fora da Índia. Então como que o, o, ele tem mentalidade diferente? Tá? Então, agora vamos ver outro ponto. Outro ponto é dinheiro. Exatamente. Tá? Então, por exemplo, se você está mandando dinheiro para indiano, tá? Então, todo mês você está mandando dinheiro para ele. Então, você está arranjando um trabalho para ele no Brasil. Então, ele queria ficar no Brasil permanente. Olha, permanente. Se ele queria ficar no Brasil permanente, então ele queria casar com você. Então, nesse caso, você tem que ver outro ponto que eu falei, idade. Então, ele vai vir voltar na Índia também ao não. Então, se ele vai dizer ele permanente, ele ficar no Brasil. Então, esse caso que ele vai casar com você. Porque... Ele não vai voltar na Índia, ninguém é responsável aí para ele. Se ele está dizendo você que ele vai ficar permanente, mas ele tem mãe ou pai na Índia, então ele está falando mentira, que, que ele falando que nunca vai voltar na Índia, ou você busca um trabalho para mim no Brasil, então vão ficar aqui permanente, não. Ele está enganando você. Tá? Então, cuidado isso. Você tem que verificar. Você tem que ver um monte de coisa. Você tem que descobrir que quando ele está falando mentira. Então, minha amiga, para, esse, para ajudar vocês, eu comecei a consultar com você. Então, se você tem algum indiano, então, ele falando essas coisas, então, ele, se você queria saber que ele está falando mentira ou verdade, você pode consultar comigo, eu vou deixar meu link de Instagram vai lá, então vai uh, mandar mensagem no meu Instagram, diga somente eu quero consultar com você então sobre meu relacionamento com indiano ou qualquer coisa de Índia, se você está plano de viajar na Índia, então você queria dica minha, você pode consultar comigo então só isso que eu queria informar você que, que tipo de indiano, porque não, eu sempre falei que indiano não vai casar, mas tem alguns indianos também vai casar com brasileiras, então se você está novo no meu canal, primeiro você tem que fazer, bate inscrever, depois bell, tá então depois like é, então depois de 10, você sabia né, escrever então, deixa seu comentário. Então, muito obrigado, pessoal. Fica com Deus. Seu amigo indiano vai voltar de novo. Tchau, tchau.